Herzlich willkommen zu einem Let's Play Alien Isolation. Hierbei handelt es sich um die erste Folge, weil das Spiel ja heute erschienen ist. Ja, der Release Date ist heute. Gequackt gab es schon gestern. Und nein, ich habe es nicht gequackt. Es ist original. Ich bin nämlich ein eingeschweißter Alien-Fan. Ich habe auch die ganze Alien-Collection hier rumliegen. Also Teil 1 bis 2, 3, 4 in dem Fall. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir halten uns nicht lange auf und beginnen mit dem Spiel. Ich hatte vorher schon mal reingeguckt, ob das Spiel soweit läuft. Ja, es läuft, deshalb kann man wieder ein neues Spiel starten. Alien Isolation, yep, und Spiel starten. Viel Spaß. Achso, ja, wir nehmen Mittel, natürlich. Weil ich denke auch, schwer kriege ich zu große Akros. Und das wollen wir ja nicht. Kalibrierung. Bewegen Sie den Schieber, bis das Siegson-Logo gerade so vor den schwarzen Hintergrund sichtbar ist. Hm. Ich sehe es immer noch ganz leicht, aber ich denke mal, das ist nicht Sinn der Sache. Denk mal, ich mache es automatisch mal ein bisschen heller, damit das auf der Aufnahme, auf, äh, also auf YouTube ist ja immer alles dann immer ein bisschen dunkler, von daher stelle ich es auch ein bisschen heller ein. Deshalb würde ich mal sagen, wir belassen das ja, hierbei. Ist ganz gut. Los. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in sechs Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrens macht sich in zwei Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. 
Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. war, da mitzufliegen. Auf jeden Fall habe ich kein gutes Gefühl bei dieser Sache, bei dieser Expedition nach meiner Mutter bzw. Amantas Mutter Whipley, obwohl Whipley ist ja der Nachname. So, wir befinden uns In einer Art Kryoschlafraum. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick natürlich, das Spiel ist wirklich naturgetreu an dem Original dran. Also aus dem alten Film, was piepst denn hier denn so diese Technik hier? Oh, ein Wackelkopf. Cool. Hm? Ah, anmelden. Auf geht's. Logging in. Erkunden Sie die Torrens. Dann tun wir das doch mal. Ist da Alien? Hallo? Alien? Nein. Natürlich ist hier noch keins. Wow. Das ist ja mal cool gemacht. Licht geht an. Im Energiesparmodus. Interessant. Gehen wir denn jetzt lang? Ich gehe mal hier lang. Personal Storage. Wunderbar. An Registrierpunkten können Sie manuell. Was stande jetzt da gerade? Spiel speichern. Okay, ja, das tun wir hier mal. Wollen Sie den aktuellen Speicherdaten wirklich überschreiben? Ja, das tun wir natürlich. Wozu auch nicht. Eventuell sterben wir jetzt gleich, weil hier irgendein Alien aus dem Lüftungsschacht rausgesprungen kommt. So. Mhm. Aktuelles Pornoblatt. Zur alten damaligen Zeit. Also ich muss sagen, für ein Raumschiff ist die Technik sehr fortgeschritten. So, was ist das hier? Oh, oh. Oh, das war ich. Oh, habe ich kaputt gemacht. Oh. Ah, Schermerfuß. Ah, Sunny. So. Was haben wir hier? Whipley, Taylor, Samuel, Scanner, Wörlin oder wie man das ausspricht. Wörlin. So, jetzt drücken wir mal E zum Benutzen. Äh. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Oh. An, aus, an, aus, an, aus. So. Whipley. Anziehen. Tun wir mal. Die Hose passt. 1A. So wie sich das Ganze doch auch gehört. Aha. Caution. Wet Floor. Hier war jetzt jemand duschen. Oh. Uh. Ups. Wet Floor. Toll. Was, was soll hier wet sein? Wenn das Wasser eh direkt hier abläuft. Also von daher. Duschen. Ich glaube, ich hätte vorher duschen sollen, als ich meine Klamotten noch nicht an hatte. Aber nur gut. Wir wollen jetzt auch kein Wasser umsonst hier verbraten. Das können wir natürlich hier nicht bringen. So. Eine Tür. Die sich magisch öffnet. Anmelden. Auf Terminal zugreifen. Machen wir das doch mal. Wollen. Suchen Sie noch einen Navigationsoffizier. Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und 
Ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docs vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zur äh, Service Pool, so ein Drecksloch, naja, wie ich höre, bezahlt Wayland Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Alles Gute, Plain. Und denken Sie an die Whiskyflasche, die wir beide zusammen wegbringen werden. Alles klar, Kuh mit zurück. Plättern Bild nach oben, ne, das brauchen wir in dem Fall nicht. Und offline. Hier herrscht eine Unordnung. Also ich werde mich immer mal so ein bisschen genauer hier umgucken, weil ich das ja schon interessant finde, wie die Macher das Ganze hier so ein bisschen gemappt haben. So von der Art und Weise her, also... Bis jetzt gefällt mir das Ganze richtig gut, aber am Anfang sieht es ja immer ganz gut aus. Im späteren Spielverlauf wird dann meistens das Ganze vernachlässigt. Aber das bezweifle ich jetzt hier mal und beziehungsweise ich hoffe es mal. Wow, ein Anzug. Zwei Anzüge. Ein Anzug. Da fehlt einer. Da fehlt einer. Wer hat den geklaut? Das war meiner. So, hier ist wahrscheinlich die Notausgangsluke... Der Ausstieg, der jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht funktioniert. Nein, warum auch? Wow, 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 was ist das für ein Geräusch hier? Was ist denn das? Was war denn das? Alien? Was war das? Alien? Nein, kein Alien hier. Äh, wir laufen einfach mal hier entlang. Ah, da ist der Typ. Okay. Hallo? Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Denostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen, ich werde nach ihr schauen. Also, das sieht jetzt echt aus wie äh, wirklich aus dem ersten Alien-Film. Das Ganze auch, oder aus äh, Prometheus könnte man auch gut sagen. Das kommt einem auch aus Prometheus bekannt vor. So ein bisschen hier, wo dann dieser alte Typ hier im Rollstuhl sitzt und dann kommt man da rein. Das hat auch diese Bauweise. Oh ja, das sieht alles ziemlich echt gut aus. Ultrasound. Das heißt, wenn ich jetzt auf Benutzen drücke, haben wir jetzt hier einen Ultrasound. Gehen dann hier die Subwoofer los oder was? Kann man dann hier Party machen? Ach, das sind sie doch auch, die Subwoofer. Natürlich, genial. Ultrasound, dann wollen wir gleich mal ausprobieren. Wow. Ich stelle mich mal dazwischen. Wow, was, 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 wo? Ah, jetzt verstehe ich. Das heißt, man legt sich dann da rein, dann fährt man da rein und dann kriegt man die volle Musiktrönung ab. Also, da will ich aber keinen Hardrock hören. Ich denke mal, das fetzt einen dann, dann die Ohren weg. Oder Techno, Dubstep, keine Ahnung, irgendwie sowas. Da sollte man sich dann wirklich doch nur kleine Melodien anhören. So, dann verlassen wir mal die Bude. 1004, alles klar. Ja, warte mal, da stand doch in chinesischer Schrift, ne? Chinesisch, Koreanisch, Lateinisch, Sp äh, Französisch, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall alles gleich, diese Zeichen. Das heißt, die waren wieder mit involviert gewesen bei den Bauteilen. So, die, die leider kommen wir wahrscheinlich hier nicht hoch. Oh, oh, ich habe Lärm gemacht. Nun gut. Ein dunkler Gang. Ich hasse dunkle Gänge. Jeder kennt das aus allen Spielen. Dunkle Gänge führen zu nichts Gutes. Das ist mir schon mal aufgefallen. Uh, uh, Lichtautomatik. Das ist natürlich keine schlechte Sache. Eine Lichtautomatik. Ey, die Schläuche sehen ja auch immer gleich aus. Was für eine Verarsche. Mit derselben Schlaufe. Da haben sie sich doch keine Mühe gegeben. Nein, sieht auf jeden Fall gut aus. Auch wenn es alles kopiert worden ist. Vom Model her. 
So, hier geht's weiter. Geiler Scheiß. Hier sind Sensoren in so einer Technik noch verbaut hier. Der Hammer. Lichtsensoren. Das ist ja mal genial. Uh, das kommt ein Jahr wie auch aus dem Film bekannt vor, ne? Hier, wo die Crewmember hier am Anfang immer saßen, ne? Aus dem Teil 1, ne? Das kommt einen ziemlich bekannt vor. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Bitch. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Wayland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und der Butter. Hyperschlaf hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Ja. Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich will die Cookies. 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 Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung ja. an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Die Animationen sehen ein bisschen hölzern aus. So ein bisschen billig. Aber egal, das interessiert mich nicht. Die sind eh schnell tot. Dann laufe ich eh alleine rum. Hauptsache, die Animationen vom Alien sehen gut aus. Cornflakes. Was denn immer? Pornflakes? 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 Ich will mich schon mal ganz, ganz kurz umgucken. Hier stehen aber überall Müsli-Packungen. Ich denke mal, man ernährt sich hier nur von Müsli. Müsli und Kaffee, das ist glaube ich hier. Und Cookies, das sind diese Hauptgerichte hier in so einem Raumschiff. CDs. Oh, uh, verschwommene Texturen haben die dafür genutzt. Das finde ich jetzt aber ein bisschen traurig. Na gut, okay. Ich hoffe mal, die bringen mal Modding-Tools raus. Dann kommen vielleicht geile Maps raus. Von der Community. Wir haben hier Radioempfange mal. Oder der spielt einfach nur eine Diskette ab. Oder haben die schon USB ist der Anschluss? Wo kommt denn das raus, die Musik? Hoffentlich wird jetzt das Video nicht bei YouTube gesperrt, dieses Let's Play wegen der Musik, ne? Copyright Wester. Da sind die immer ganz hart drin. Wieder ein Terminal. Äh, freigegeben. Äh, Besitz. Hin- und Rücktransport. Das Wayland Yutani Bergungsdienst zur Silverstone Station. Das Team besteht aus drei Mitarbeitern. Samuels, äh, äh, Whipley und Taylor. Und die anderen Buchstaben. Passagiere, bla 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 bla. Anzahl der Decks 2, Besonderungsmitglieder 2, alles klar. Äh, okay, Mülleimer ist hier. Oh, ich dachte gerade, hier fällt irgendwas um. Gegenstand aufnehmen. Sub, was? Subkutane Impfpistole, Schrott und äh, Binde. Binde, Binde. Also, ich denke gerade nicht an Bindemittel, sondern an. Bin, binden, binden, ja, ein Binden halt, ne? Kennt jeder, also zumindest Frauen binden, ne? Das ist hier auch mit enthalten. Daraus kann man wertvolle Gegenstände basteln, die einem im Überleben helfen können. Das Alien braucht nämlich auch Binden, in Klammern Tampons. Oh. Oh. Fenster, nein, Licht. Warum sind die aus und die an? Hallo? Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Ach, die sie haben geredet. gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol oh. rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. 
Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Das ist dieses Com Computersystem. Hier. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sounds sind richtig geil. Das liegt daran, weil die wirklich wie aus dem ersten Alien-Film sind. Einfach nur geil. Und auch jetzt hier das Cockpit, also das sieht wirklich einfach nur Hammer aus. Also das ist wirklich mein Ding. So, was soll ich denn jetzt hier machen? Also hier nochmal der Computer, also das ist ja auch den einen oder anderen Alien-Gucker bekannt aus dem Film. Dieses Computersystem, mit dem man kommunizieren kann mit der Erde und so was halt. So, äh. Ja, das Weltall ist halt ein Weltall. So, was soll ich denn jetzt hier machen? Ach, soll mich hinsetzen? Hä? Da war da eben ein. Bitte drücken Sie eh. Ach, hier. Ne. Ich will mich auch hinsetzen. Ach, hier. Hä? Wow. Ach, hier. Ach, hier. Ach, hier. Ach, hier. Ach, alles. Ach, alles. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Hallo? Kann mir mal bitte einer erklären, warum er hier eben ein E geleuchtet hat und jetzt nicht mehr? Hat das jetzt... Ach so, Einsatzdokumente. Alles klar. Ziehen wir uns die mal rein. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für Wayland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? M Marshall? Torrance hier. Bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Scheiße. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Was ist hier passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut, Irgendwer antworten Sie! Okay. 
natürlich bin ich der Einzige. Oder Einzige. Nee, hör mal. Die Einzigste. Überleben. Überlebende. In diesem Schiff. Das war es für die erste Folge gewesen. Ich hoffe, das Ganze hat euch einigermaßen gefallen vom Spiel-Gameplay her, dass es euch ermutigt, in, auch in der nächsten Folge reinzuschauen. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.